Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo episodio de Fear. Me asusto yo a mí mismo al hablar porque estaba el volumen puesto muy alto, el volumen de mi voz. Yo me oigo un poquito la voz cuando grabo, por defecto con el micrófono. Y estaba muy alto, me pega un susto de la hostia, pero en fin, aquí estamos con el que posiblemente, seguro, casi 100% va a ser el último episodio de FIAR y es que ya, de FIAR 2, y es que ya me lo habéis dicho en los comentarios que quedaba muy poquito y que de hecho casi podría haberlo acabado en el mismo episodio, haber hecho ese un pelín más largo porque este si no me va a quedar muy corto. Bueno, quedará corto, pero en fin, es el último episodio. Si, no, vamos, si lo hubiese sabido antes, pues claro que lo hubiese... Ya vale, Stokes, ya vale, estoy presentando. Déjame presentar, o te meto un disparo entre ceja y ceja. ¿Sí? Vale, me parece. Mira cómo se ha callado ahora la puta. Eh, pues eso, que si lo, si lo hubiese llegado a saber, pues sí que hubiese continuado un poquito más, pero no, pues no tenía ni idea, así que lo tuve que... Bueno, lo dejé ahí pensando que quedaba bastante y parece ser que quedan muy poquitos, escasos 10 minutos, 15 como mucho, así que será un vídeo muy corto este, supongo. Será cortito, pero bueno, no pasa nada. Eh, sobre qué serie voy a subir después que acabemos esto, lo comentaré al final, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en la historia y luego os comento cositas. Hola. Creí que no lo conseguirías. Dios, pensé que no lo conseguiríamos. Que no lo lograríamos. Ponía lograríamos, no conseguiríamos. Bueno, vamos para arriba. Halford no estaba seguro de lo que pasará cuando aparezca Alma. Espero que no sea como una de esas pelis de terror en las que te leen la mente y usan tus mayores miedos contra ti. Sería horrible. Mm, pues Así no me extrañaría. Que quiero que sepas. Nadie más podría haber hecho lo que hiciste hoy, Beckett. Si salimos de esta será gracias a ti. Vale. ¿Follamos ahora o, o luego? Es lo típico, ¿no? Que decir, el, el prota se lleva a la chica sin haber hecho prácticamente nada, pero uy, uy, que me empujas. ¿Eso era tu forma de intimar, empujar un poquito? Oye, mi duda es, ¿hace falta ir con una camiseta ombliguera? O sea... Venga, acabemos con esto. No sé, no sé. ¿Qué tenemos por aquí, pues? Cuéntame, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo voy aquí con el francotirador, no es el arma más... La escopeta mejor, la escopeta mucho mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un ¿Mm? poquito de Intel. A ver, como la unidad del amplificador telequinético de Steel Island puede mag magnificar una señal telequinética en hasta 11,6 veces más que las unidades más pequeñas en nuestros otros centros, se deben tomar eh, medidas extra de precaución para minimizar los riesgos en el lugar del trabajo. Asegúrese de que el dispositivo está totalmente cargado antes de acoplar el eh, limitador Halford, ya que las, mini las mínimas... ¿Perdón? Mimi mimi mimimas. Ahí pone mimimas, y no mimimas no es nada. Bueno, ya que las mínimas, supongo... Es que lo había leído inicialmente bien, pero porque mi cabeza automáticamente ha, ha visto que eso estaba mal, pero bueno. Ya que las mínimas fluctuaciones en el flujo de energía durante la secuencia de iniciación pueden activar la descarga espontánea de energía telequinética indirecta desde el sujeto, provocando lesiones o incluso la muerte a cualquiera que se encuentre dentro de la cámara de pruebas. ¡Oh, qué bien, eh! Algo que puede provocarme la muerte. No me lo esperaba. Vaya tío de mierda. Me lo vas a decir a mí. Eh, venga, vamos. Tengo que darle este botoncito. Continúa ciclo válvula de aire. Venga, pues. No son los vecinos los que estoy yendo por ahí. Si oís algo raro, pues son los vecinos, básicamente. Venga, estoy paciente. Estoy paciente. Creo que me dijisteis que quedaba Estamos eso, dentro. poquito. Tendré eh. que asegurarme de que todo está configurado como indicó Snake Fish en sus notas. Mientras tanto, puedes encender el amplificador. Vale. Pues vamos para allá. Oh, otro Intel, ¿no? Si al final eh, el episodio va a hacerse largo y todo con tanto Intel. Dave, ¿recuerdas aquella caja de música que había en la antigua oficina de Harlan Wade, el complejo de Steel Island? La señora Aristide la quiere, si es que sigue ahí. Le dije que era de alma, pero no parece importarle. Me imagino que se le ha quedado grabada la melodía desde la primera vez que la escuchó. La próxima vez que vayas, ¿podrías enviarla al domicilio de la señora Aristide? Gracias, colega, Lyle. Eh, la caja de música era importante para alma... En el juego original, o sea, en, en FIAR 1 o era en la expansión que jugué, no me acuerdo ahora, pero bueno. Eh, pues démosle. No sé muy bien qué va a pasar ahora, si habrá más enemigos, hombre, habrá una pelea final o algo así, supongo. Quiero pensar. Ups, guardando. 
Y... Ve al amplificador telequinético en Steel Island y destruye a Alma Ah, bueno, pone objetivo completado pero no ha destruido a Alma, ¿no? Se supone ¿Eso es el amplificador? Voy a tener que sentarme ahí Venga pues ¿Cómo lo activo? Ah, aquí, vale Uh -huh. Uy, que me estoy moviendo Supongo que tendré que defender las zonas No sé, cuando dice lo de tardar unos minutos Pues su supongo que vendrán enemigos Ah, no, ya, directamente Por un segundo pensaba que iban a venir enemigos Y habría que defender la zona, sería lo típico, pero no Vamos pues por allá Uy, qué cerca estás Stokes Oh, Aristid, ¿de dónde ha salido Aristid? ¿Qué te pasa? Tenemos que detener a Alma Eso es justo lo que trato de hacer pero sin amplificador, Beckett no tiene Va con una pistola. Y, se le y entonces si les encerraremos. ¿Pero qué coño te pasa a ti? ¿Y por qué haces esto? Sin alma, yo ya no tengo ningún poder. Y sin poder, yo no tengo ningún futuro. No lo puedo creer. La ciudad es una ruina humeante y tú te preocupas de tu puto currículum. Escúchame. No, escúchame tú. Lo haremos al estilo Harford. Vamos a matar a esa zorra. Bueno, igual ha salido disparada antes de que disparase, ¿no? Siento haber llegado a esto. De veras. No soy una mala persona. Simplemente no tengo elección. Hija puta. Tienes una cita con el destino, Sargento Becker. No le hagamos eso. Uy, cómo te pille, te mato yo a ti. Aristi, que te, te tengo ganas. Mira, o Alma se va a encargar de ti, no lo sé. Te tengo ganas de... ¡Ay, ay, hola! ¿Qué tal, Alma? Uy, Alma, estás muy... Mm, sugerente. Uy, 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 tentáculos. No, a mí el rollo... Ge ¡Oh, no estás tan sugerente! No estás muy sugerente así. Armadura adquirida. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Objetivo añadido, reactiva el amplificador telequinético. ¿Qué coño? ¿Quién es? No me asustó. La verdad es que no me lo esperaba, pero me asustó mucho. Oye, ¿es, ¿es el Akigan? Hostia, puta. Muere. ¿Ese es Kigan? Como la puta. Muere, putísimo. Coño, pero si hay varios. ¿Qué es esto? Tiempo de. Ah, tiempo de contención. Nos bueno, lleva meses y meses y meses sí. Activamos esto Otra vez a tocar las narices Kigan ¿Por qué solo interesas tú? Dice Y mientras tanto uh, Y mientras tanto esta es la escena De la que tantísimas veces me habíais hablado Y diréis Oh vaya te lo habían dicho Sí me lo habéis dicho vosotros En los comentarios me lo habéis dicho 500.000 veces Que Alma en algún momento me iba a follar directamente, así que supongo que esa es lo que está pasando ahora mismo con Alma en el otro lado es la escena uy, como uy, cómo corre, que paro el tiempo y no se corre muchísimo puto pero bueno ah, de hecho va a velocidad normal más o menos, si paras el tiempo y si no lo paras va súper rápido ¿Eh? Venga. vamos a activar otra vez hostia puta, qué pesado eres de verdad nunca será tuya Armadura adquirida de nuevo Tendré que activarlo una vez más ¿No? Sí Bueno, pero ¿Por qué este hombre se divide tantas veces? Muerto No sé, al menos Es solamente un disparo el que hay que darle Como quien dice El problema es que son muchos Los clones o lo que sea ¡Muere! ¡Muere! ¿Más? ¿A algún lado? No, ya está Sí, ahí, actívalo una vez más. ¡Qué pesado eres! Muerto. Efectivamente, el otro está teniendo un orgasmo aquí, está disfrutando de esto. Me está violando directamente, Alma, eh. Y plup, se convierte en Chocapic.
Realmente la escena como tal... Uy, vaya. Realmente la escena como tal no parece que te esté violando que, o que te esté haciendo el amor. Sino, bueno, a ver, al final sí, por los gemidos y demás, pero... Bien podría estar sufriendo. Bueno, esos gemidos eran más de placer que de dolor, ¿no? Esto no había acabado ya. Está preñada. Supongo que de nosotros... Está preñada. Qué grimada esta mujer. Bueno, pues... Efectivamente, escasos 10 minutos de episodio. Ojo, ya lo siento que haya sido este vídeo tan corto. Me da un poco de rabia porque... Si lo hubiese sabido que me quedaba tan poquito, lo hubiese hecho directamente en el, en el anterior episodio y hubieseis, hubieseis podido disfrutar ya directamente de, del final y no tener que esperar a otro vídeo tan corto. Jolín, me da un poco de rabia, pero bueno En fin, no pasa nada No, no pasa nada eh... no, no voy a hacer ahora mismo un, O sea, es decir, normalmente Cuando acabo series y demás Suelo hacer pequeño Video conclusión, dando mi opinión No me gusta llamarlo análisis porque no es un análisis Esas cosas, pero eh, Simplemente vídeos conclusiones En este no voy a hacer Básicamente porque voy a, voy a esperar a, a pasarme toda la saga de FIAR, obviamente, para hacer ese vídeo de conclusión. Y cositas que comentar. Me preguntasteis que se iba a subir después de FIAR 2 el DLC llamado FIAR 2 Reborn, que no sé si es eh, canónico, es decir, si... O sea, los primeros DLC, los DLCs del primero, perdón, eh, no eran canónicos, es decir, que lo que sucedía en ellos no era una historia oficial, sino algo en plan alternativo, entonces ya me diréis eso, os lo agradecería por favor porque como yo no estoy muy puesto, aquellos que sí que estéis algo más puestos me vendría de lujo eh, ya me diréis si lo que se ve en ese DLC en Reborn es realmente importante o si es algo más secundario alternativo, como queréis llamarlo, y la música está un pelín alta, ¿puedo saltarme esto? sí, puedo saltármelo ¿habrá escena adicional? espero no haberme saltado una escena adicional, eh no, realmente escena adicional, aparte de o sea como mucho, la escena de, de alma embarazada, eso sería la escena adicional. No creo que hubiese nada más. Hay muchos juegos que me toca las narices porque tienes que esperar a que pasen todos los créditos para ver una escena de 10 segundos. Y, y, y en cambio, si te saltas los créditos, muchas veces te pierdes esa escena porque los pues, le gusta hacer así a algunos desarrolladores. Espero que este no sea el caso. Si fuese así, pues también me lo podéis decir en los comentarios. Y, y bueno, en cuanto a lo que me ha parecido el juego como tal, así de forma breve, no ha estado mal, ha tenido quizás más partes de miedo que FIAR 1. Hombre, es curioso porque siempre he oído hablar de FIAR y de FIAR 2, de FIAR 3 no tanto, o sea, en cuanto a lo de miedo y demás, pero tanto del primero como del segundo que eran grandes referencias del género, del género de terror, y en realidad me doy cuenta que son juegos de acción con ciertos toques de suspensión, Pense, algún que otro sustito y, y poco más no, no es el miedo que yo esperaba También es cierto que Igual cuando uno juega de pequeño las cosas O tal, suele interpretarlas de otro modo Por ejemplo, yo recuerdo Haber jugado a Half-Life 1 Y pasar un miedo de la hostia Jugando a Half-Life 1 Y tú ahora mismo juegas Half-Life Y no da ningún miedo entonces igual también es un poco supongo que eso no será es más lógico verlo de ese modo en plan cuando eres pequeño o cuando ha pasado cierto tiempo también es cierto que el terror ha evolucionado mucho y los juegos de terror de los 90 por ejemplo este juego no es de los 90 no pero eh, los, el terror de los 90 por ejemplo era muy diferente a los juegos de terror que hay ahora mismo o al concepto de terror claro ejemplo son por ejemplo los Silent Hill los primeros Silent Hill que son eh, entonces se consideraba terror absoluto y a día de hoy es algo atmosférico no hay tanto miedo pero sí una buena atmósfera que a mí me gusta también por supuesto pero bueno en ese aspecto Fiar 2 ha mantenido bastante bien las formas hay cositas que no me han gustado especialmente, pues eh, hay, hay variedad de armas, pero he echado en falta algunas armas especiales. Eh, sí, tenemos algunas armas que aparecen ya en FIAR 1, pero no sé, no he notado ningún arma que digas me encanta por encima de las demás, aparte de la escopeta. 
Pero bueno, pero la escopeta ya porque cuerpo a cuerpo, o sea, distancias cortas es lo, lo mejor, básicamente. Y en fin, no sé si hace falta comentar algo más. Eh, os repito, bueno, no sé si lo he llegado a decir, pero lo comento ahora mismo. Eh, vamos a hacer un pequeño parón antes de subir. Bueno, decidme en los comentarios si merece la pena subir ese DLC de Fiar 2 llamado Reborn. Y en caso de ser así, pues lo tendréis próximamente. Pero, 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 antes de eso, eh, quizás puede que suba un pequeño juego que no creo que sea muy largo, no creo que dure demasiado. Llamado Ori and the Blind Forest, un título que me habíais pedido bastante en los comentarios eh, y a través de Twitter. Así que ya me diréis en los, en los comentarios de este vídeo qué os parece si hacemos eso, el subir Ori and the Blind Forest... Y luego cuando acabemos con eso o cuando acabe con Resident Evil, lo que sea antes, empezar con el DLC de Fiar 2 y luego pues seguir con Fiar 3, o sea la saga entera la vais a tener, no tenéis de qué preocuparos, eh, aunque sí igual iremos salteando cositas, no para no hacer siempre todo de seguido de Fiar, pues ir salteando un poquito cositas. Y bueno, eh, nada más por mi parte, muchas gracias por haber visto esta serie, haberme acompañado en la serie, espero que me sigáis acompañando en FIAR 3, por supuesto, y con el DLC de FIAR 2, si acabo subiéndolo al final, y FIAR 3 supongo que lo haré en cooperativo con Roy, eh, ya veremos, todavía no es 100% confirmado, por si acaso mi conexión no fuese a funcionar o lo que sea, pero en principio me gustaría hacerlo cooperativo con Roy porque sé que tiene eh, modo cooperativo. Así que nada más por mi parte, muchas gracias por haberlo visto, sé felices y nos vemos.